。小齐之前栽到地上一棵猕猴桃，去年的时候开花了，开花以后我去给它授粉，到最后也没有结上果子。后来问了别人，然后他们说。猕猴桃想要开花结果的话，必须要两颗，也就是雌株和雄株栽到一起授粉才能够结果。所以我今天呢又买了一颗这种猕猴桃，但是呢这次买的是一个可以自化授粉的，叫做软藻猕猴桃。这种猕猴桃呢大部分是在东北地区栽种的，所以说它的耐寒性能非常的强大。单独它自己开花的话，您去给它授一下粉也是能够结出果子来的。它的果子结的比较比普通的猕猴桃的果子要小很多，而且口感也非常的好。它比较耐旱，也比较耐干旱，所以说比较适合在。室内阳台盆栽它，只要肥料跟上，别缺少水分，多给它见光照，它就能够长得非常的好。如果你想在阳台上盆栽果树，可以去选择栽种一盆软藻猕猴桃，把它栽上以后，适当的给它搭个架子，它会快速的爬满，到时候结果结果量是非常大的。好了，今天就到这里吧。如果想看更多野花视频，别忘了给小七点个赞，点个关注再走。今天刚刚到货了两颗猕猴桃。之前说的猕猴桃价格比较贵，这次呢是价格比较便宜的小苗，买上两颗栽到地上。因为之前小齐在花池里栽了一颗猕猴桃，结果是栽的普通品种的猕猴桃，它冬天到了温度零下十度，结果全部冻死了，没办法，只能再补上两颗。这个软藻猕猴桃它叫做伊赛，它的结果量非常的大，而且它极其的耐寒，零下三十度都冻不死。虽然说到了冬季，叶片如果长出来能够冻得死掉，但是它的枝条尽管的冻，怎么冻都冻不死。所以说这次整上两颗猕猴桃，栽到地上，让它快速的长，长上一年的时间。到了冬季，枝条老化了以后，明年开花结果绝对多。到时候我再给大家交作业哈。好了，如果你喜欢栽种猕猴桃的话，它可以盆栽，可以地栽，耐寒性能强。如果想养的话，是一个比较不错的品种。今天就到这里吧。如果想看更多野花视频，别忘了关注一下小七。